subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, the next concept is compound statements. Compound statements kya ho? Jab aap do ya do se zyada statement ko ek saath combine kar dete hain, uska ek combine karke ek naya statement bana lete hain. तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या होता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है तो ए कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर स्टेटमेंट जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके बनता है वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाया जाता है और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए जिन स्टेटमेंट का आप यूज करते हैं से अगर आपने यहां पर दो स्टेटमेंट थे आर और Q, R और Q दो स्टेटमेंट थे इन दोनों को मिलाकर आपने एक नया स्टेटमेंट S बना लिया तो यहां पर S को हम क्या कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट इसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे अब ये R और Q को क्या कहेंगे R और Q क्या होगा ये कंपोनेंट स्टेटमेंट होगा क्योंकि इनसे मिलके ही S बन रहा है तो जिन स्टेटमेंट से मिलकर कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उन्हें कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट कहते हैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं सी और पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट को बता दो तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होता है इच स्टेटमेंट विच कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपोनेंट स्टेटमेंट ये जैसे एक कंपाउंड स्टेटमेंट है 11 इज बोथ ऑड एंड अ प्राइम नंबर जिसे मैंने कैसे कंपाउंड किया है 11 इज एन ऑड नंबर 11 इज ए प्राइम नंबर इन दोनों को मैंने मिलाया 11 इज बोथ ऑड एंड अ प्राइम नंबर ये कंपाउंड हो गया अब ये जो ऊपर वाले जिन लोग जिन स्टेटमेंट को मिलाया है आपने उन स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे वो हमारे कंपोनेंट स्टेटमेंट कहलाए जाएंगे तो कंपोनेंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें कंबाइन करके क्या बनाया जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया जाता है तो सी अगेन एक और एग्जांपल से समझते पी 16 इज डिविजिबल बाय 2 Q 16 इज डिविजिबल बाय 4 R 16 इज डिविजिबल बाय 8 तो यहां पर तीन स्टेटमेंट दिए हैं अब अगर इन्हें कंबाइन करके लिख मैं एस से एक स्टेटमेंट बनाता हूं तो क्या हो जाएगा 16 इज डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8 16 जो है 2 से भी डिवाइड होता है 4 से भी और 8 से भी तो ये आपने कंबाइन कर लिया तो अब यहां पर जो है स्टूडेंट पी क्यू आर जो है ये आपके क्या कहलाए जाएंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट ये कंपोनेंट स्टेटमेंट कहलाए जाएंगे और एस जो आपका है ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाया जाएगा तो इस तरह से आप स्टेटमेंट को मिलाकर कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं अगेन अगर आपको इसका रिवर्स अगर हम देखें रिवर्स केस ये भी हो सकता है कि अगर आपको कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है और उससे आपको पूछा जाए कि बताइए इस कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो कंपोनेंट स्टेटमेंट आपने यूज किए वो क्या होंगे कैसे होंगे तो भी बता सकते हैं सी एग्जांपल में देखिए दिस इज पी द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन यहां पर दो हैं तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे क्यू द स्काई इज ब्लू एंड आर द ग्रास इज ग्रीन तो ये दो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गए क्यों क्योंकि यहां पे एंड से पता लग रहा है कि एंड जो है एंड से को कनेक्ट करना है ये दो स्टेटमेंट को तो यहां से पता लग रहा है आगे हम डिटेल में एंड को पढ़ेंगे कनेक्टिव में तो इस तरह से आप कंपाउंड से कॉम्पोनेंट बता सकते हैं और कॉम्पोनेंट को मिलाकर कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं स्टूडेंट इसी पर बेस हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं सीधा एग्जांपल 